Baskets und der VfB Oldenburg waren ja die einzigen Highlights äh, 2022. Wir wollen natürlich nicht vergessen, dass zum Beispiel die Bundesliga-Handballerin des VfL Oldenburg das Pokalfinale erreicht haben. Auch ein bemerkenswerter Erfolg, leider verloren gegen, den, ja, gegen die übermächtige SG Bietigheim, die alles gewonnen hat, was man gewinnen kann in diesem Jahr. Und natürlich vor den Toren Oldenburgs darf man auch nicht vergessen, Werder Bremen, direkter Wiederaufstieg ja. nach diesem Betriebsunfall zweite Liga direkt innerhalb eines Jahres repariert. Da träumen andere vorher eine von der zweiten Liga von. Ja, das stimmt. Und da freuen sich vor allem die Werder-Fans, dass der HSV mal wieder nicht geschafft hat, von der zweiten Liga in die erste Liga aufzusteigen. Aber beim VfL gab es ja auch einen Abschied sozusagen ne, mit Julia Renner. Das war ja auch sehr emotional. Absolut. Auch eine Vereinslegende, die, äh, ja, über, ich habe es gerade nicht im Kopf, 15, 16 Jahre beim VfL äh, starke Leistungen im Tor gebracht hat. Und ähm, ja, ein Jahr der Abstie Abschiede und auch ein Jahr der Erfolge. Ja, der Fall des kleinen Joe, ähm, ein achtjähriger Junge, der im Juni ähm, verschwunden war und auch mehrere Tage verschwunden geblieben ist. Das hat eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft hier in Oldenburg ausgelöst, hat aber auch gezeigt, wo die Grenzen sind von ähm, natürlich Berichterstattung, aber auch von, von ehrenamtlicher Hilfe äh, und wo der Unterschied liegt zwischen ehrenamtlichem Engagement in solchen Fällen und professioneller Hilfe. Ja, letztlich äh, durch einen Zufall äh, wurde er unweit seines Hauses, seines Elternhauses, in der Kanalisation gefunden. Ähm, an einem Samstagmorgen, früh morgens, äh, ja, ziemlich genau eine Woche nach seinem Verschwinden, ähm, von einem Passanten, ähm, der aus einem der ja, aus einem ähm, ja, Schacht, also einem Gullischacht, äh, einem Kanalschacht, äh, ein leises Wimmern noch gehört hat. Und äh, da war natürlich die Erleichterung äh, in der Bevölkerung, aber auch bei uns in der Redaktion riesengroß. Erstmal ist die, die ähm, Meldung an sich, dass ein Kind vermisst wird, an sich schon schlimm genug. Ähm, hier kam hinzu, dass es sich um ein, ein geistig beeinträchtigtes Kind handelt, was ähm, vielleicht auch alleine nicht klarkommen könnte. Ähm, natürlich steht immer als erstes die Frage im Hintergrund, äh, steht da ein Verbrechen auch im Raum? All das sind Fragen, die man sich natürlich binnen weniger Minuten stellt und äh, dann halt auch entsprechend entscheiden muss, äh, wie gehen wir damit um. Ähm, wir haben uns natürlich bemüht, da sehr sensibel mit umzugehen, haben dann die Woche über natürlich kontinuierlich äh, berichtet, haben versucht, das mit, mit Fakten, soweit es möglich war, ähm, einschätzen zu lassen und im Hintergrund natürlich immer dabei, wie geht es der Familie, was kann man der Familie dann auch letztlich zumuten an, an Berichterstattung, an, äh, weil auch das gehört natürlich zu weit dazu, auch Spekulationen schießen natürlich dann ins Kraut. Ähm, und da müssen wir dann schon sehr bewusst entscheiden, veröffentlichen wir sowas oder veröffentlichen wir sowas nicht. Und da haben wir uns natürlich bemüht, einen, einen, einen sachlichen Weg zu beschreiten. Und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen. Angenommen, Test bestanden, 1 plus. Am meisten erinnern kann ich mich in diesem Jahr an meine Frühdienste vom 8. und 9. September. Das liegt daran, dass das ähm, die Morgen waren, bevor und nachdem die Nachricht zum Tod der Queen veröffentlicht wurde. Ich kann mich erinnern, dass am 8. September gegen Mittag irgendwann eine kleine DPA-Meldung kam, dass es der Queen wohl nicht so gut geht. Ähm, war jetzt aber kein Grund, um da jetzt einen riesen Fass aufzumachen. Und ähm, abends, als ich dann... Ja, ferngesehen habe, kam dann irgendwann diese, dieser rote Balken unten, Eilmeldung, ähm, die Queen stirbt mit 96 Jahren und dann saß man da erstmal und dachte sich so, oh Gott, was ist jetzt wohl los in der Redaktion? Ähm, das muss irgendwie gegen halb acht gewesen sein. Mein erster Gedanke galt dann tatsächlich äh, meiner Oma, weil die ist ein riesengroßer Queen-Fan und ich habe mir gedacht, oh Gott, wie bringen wir ihr das bei? Ähm, der zweite Gedanke war dann, wie gesagt, was ist in der Redaktion los? Und... Ähm, und dann habe ich meinen Kollegen in der Spätschicht geschrieben, ob ich die irgendwie unterstützen kann. 
Ähm, habe dann allerdings nur eben für Instagram und Facebook was fertig gemacht und ähm, ja, habe dann überlegt, wie ich das am nächsten Tag für den äh, Frühdienst aufbereiten kann. Ob es dann irgendwelche Rückblicke von ihrem Leben gibt oder ähm, irgendwann wurde einem ja auch bewusst, okay, wenn die Queen gestorben ist, ist dann ja Prinz Charles, der ewige Thronfolger, ist dann ja auf einmal auch König. Ähm, wann ist die Krönung? Wie läuft das ab? Und ähm, ich weiß noch irgendwie, natürlich am, am 9. September gab es gar kein anderes Thema. Ähm, Gerade auf Social Media ähm, wurde das natürlich groß gespielt. Das hat die Leute auch einfach interessiert. Ähm, und die ganze Woche sind dann ja immer irgendwelche Sachen ähm, aufgeplöppt, wann die Beerdigung stattfindet, wie sie stattfindet. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich bis zur Beerdigung, an, an dem Tag hatte ich dann auch Dienst, ähm, war das tatsächlich auch so das, das Top-Thema. Mein persönliches Highlight des Jahres war auf jeden Fall mein vierwöchiger Aufenthalt auf Jüst. Ich durfte vier Wochen lang von Mitte Oktober bis Mitte November auf Jüst leben und über alles, was auf der Insel ist, äh, berichten. Da ist mir vor allem ähm, der Altenpfleger Hermann Wölfel im Gedächtnis geblieben. Den habe ich schon direkt am Anfang des Aufenthalts kennengelernt. Und ich fand ihn so beeindruckend, weil er sich aufopferungsvoll um die alten Menschen auf Jüst ähm, kümmert. Er ist rund um die Uhr für sie im Einsatz und hilft ihnen, wo er nur kann. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt, weil er ja, für seinen Beruf brennt und immer sagt, dass er nicht arbeiten muss, sondern arbeiten darf. Besonders emotional war für mich natürlich ein Gespräch, das ich vor kurzem mit einer Mutter aus Ostfriesland geführt hatte. Die hat vor ziemlich genau einem Jahr, im Dezember 2021, ihre Tochter in Brake verloren. Die Frau, Mitte 20, auch selbst Mutter eines kleinen Kindes, wurde mutmaßlich von einem Bekannten erstickt. Und ja, die Mutter, die Mutter des Opfers, hat dann eben erzählt, wie sie diesen Alltag bewältigt, wie sie den Verlust erträgt, wie sie ihr Leben jetzt neu in den Griff bekommen muss. Sie muss sich auch um die Tochter bzw. um ihre Enkelin jetzt kümmern. Und ähm, das war total bewegend. Und ich glaube, das kann man nur halbwegs nachvollziehen, wenn man einen ähnlichen Verlust schon erlitten hat. Und äh, ja, das war sehr, sehr bewegend. Die massiven Folgen des äh, Ukraine-Krieges für den Energiemarkt werden auch für uns hier im Nordwesten Ganz, ganz neue Themen bringen. Wir entwickeln uns hier gerade zur Energiedrehscheibe auf dem klassischen äh, Energiemarkt. Äh, seit dem vierten Adventswochenende gibt es ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Die äh, Stadt an der Jade wird, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt für die künftige Energieversorgung hier in Deutschland sein. Gleichzeitig in Etzel gibt es die großen Gaskavernen, äh, die ja plötzlich auch in aller Munde sind. Ähm, also wir werden da im nächsten Jahr ganz viele Themen haben, ähm, auch mit Zukunftsperspektiven für diese Region auf dem Weg hin zur Unabhängigkeit von russischem Gas. Parallel dazu sind wir hier im Nordwesten schon sehr stark auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Also ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin für die Unternehmen, für die Menschen hier oben im Nordwesten. Und ähm, das ist bei aller Tragik der Begleitumstände dann sicherlich auch eine gute Nachricht, die uns sicherlich im nächsten Jahr auch intensiv beschäftigen wird.